玉芝，经历了这么多风风雨雨，我终于可以成为你的新娘了。高杰，此刻我的心有多痛，你知道吗？你太让我失望了。其实，我想借今晚的这次机会，向在座的各位，以及所有关心瑞华的亲朋好友们，宣布一项重要的事情。过会，别冲动。放手，别拦着我。今天我一定要揭穿高杰的真面目。真面目什么意思？我想向瑞华董事会申请一项重要的人事任命。瑞华素金组总经理穆子云女士与瑞华总设计师高杰小姐。私下转让股权，危害公司利益。我向董事会申请免除二人职务，解除劳务关系。些什么呀？胡说！我到底有没有胡说？穆总，穆子云，你心里最清楚。你是高杰的表弟，你们私下勾结，损害公司商业利益。要我把证人拉出来吗？需要把证据一件一件拿出来吗？黄木子云，在你们余家，在瑞华，尽心尽力。没想到我是竹篮打水一场空啊！原来你们余家人根本就没有把我当做自己家人看。看见了，这个，这就是瑜伽的男人。你还敢嫁？你还敢嫁吗是你替我做的决定，你跟穆子云千辛万苦隐瞒的关系，还有你在我背后做的那些勾当，理由还不够充分。你总说我摸不透你，你总说你摸不透我，原来是我看不清你。原来是这么看我的。这种时候就别演什么痴情的戏码，戏已经演完了。
我曾经的未婚妻。羞是吗？觉得可怜是吗？我把你带到这儿来已经给你脸了。你到底在说什么？还装不明白是吗？那我来告诉你，你亲爱的表姨跟樊思勾结，已经撬到瑞华百分之四十九的股份了。樊思还差百分之二就可以控股瑞华。你觉得你亲爱的表姨从哪儿抠这百分之二？你的意思是，不可能！表姨说是要跟我借股权抵押还债，怎么可能会出卖瑞华呢？看来是他骗了我，不是这样的，玉池，你听我解释，不是这样的。都这种时候了，你让我怎么相信你啊？从我知道你瞒着我，你跟穆子云的关系开始，我这儿我的心早就已经死了。没有告诉你我和表姨的关系是我不对，但你和表姨是都水火，我该怎么跟你说？我发誓，我从来都没有背叛过你。好了，你别找理由了，你收起你那可怜楚楚的一套，啊！背叛瑞华的人是你，辜负奶奶信任的人也是你，背叛你我之间感情的人也是。我曾经选择相信过你，就算所有证据摆在我面前，我还是选择相信你。可你呢？我给过你一次又一次的机会，一次又一次的机会，你每次都让我失望。不过我还是要谢谢你。如果没有你，我的将计就计也不会这么轻易的完成，木子云也不会这么轻易的上钩。将计就计，天地只剩下一息。你早就怀疑我是吗？明明心里早有定论，却一直隐忍不发，装作什么都不知道的样子，就等着在婚礼上给我重重一击。我们的感情就不值得你多一丝一毫的信任吗？那我们的感情对你来说算什么？你有什么资格提感情二字？你当初选择素锦。你就是为了穆子云
你编出各种理由来欺骗我的感情，让我去支持你。我去查过，调查木子云跟外人勾结的证据，也是你出面作妖。你利用我的感情让我信任你，你一次次的蒙蔽我，你一次次的欺骗我，你心里从头到底，只有用我的感情去帮木子云骗我。瑞华，你居然都是这么想我的？为什么你不能提前问问我，听听我解释？我提前问你，我提前问你，让你准备更完美的骗局来骗我吗？再说我有没有选择过相信？我有没有问过？我们之间以后不要再有秘密，你怎么回答我的？原来我还爱你，才是我的真心。害怕面对都是我的错，你们都是错，就只有我才是傻。你说我们的爱情就像生命树一样，枝繁叶茂，生根发芽。你来告诉我，生根发芽的到底是爱情，还是仇恨？到底是虚伪，还是信任？我这里越来越搞不懂你，我看不起你了。你的设计跟你的人一样，只会让我觉得虚伪、恶心。面对曾经那些太过美好，只好躲避下去。好好的宴会啊，弄成这个样子，你们年轻人呐、啊，就是花样多，真是看不懂啊！非常抱歉，扫了各位的雅兴。李毅啊，今天不光是你弟弟的订婚呀、啊，还是瑞华成立四十周年庆典，搞出这种风波，不免影响很大呀。您放心，我们已经联系了公关团队，一定会把影响降到最低的。你怎么还没走啊？好戏还没有散场，我怎么能提前离席呢？慧慧，今天的事跟你有关吗？你说实话。我原本是准备了一份小礼物，可是我还没有送出去，于是就先出手了。不亏是我高慧看上的人，关键时候下得了决心。就算没有高姐，你也未必能如愿。是吗？我去看看于芷
你要这么当众羞辱他我饶不了你你是英雄是吧行有一千种办法解决脱离危险奶奶我把你送出去最起码从今天晚上开始你用我给你的百分之二的股权用来做什么没错不仅仅是你
都是因为我欺骗了我最爱的人，我现在什么都没了。我是骗了你，于直又何尝不是？我们两个有什么分别？他是你最爱的人，那你在他心里呢？他对你有没有那么一点点的爱？看看今天，他对你做的，跟我有什么分别？于志，他明明早就知道我们俩的关系，却一直不戳破，还在试探。这就是他对你坦诚、真实的表态吗？他一路算计你，表面上却一点痕迹都不露，处心积虑的。又在订婚典礼这么大的场合，当着这么多人的面羞辱你，他这是什么居心？是我骗他在先。小杰，你太善良了，你不要再自欺欺人了，好不好？他愚痴，一直都在利用你来打击我。究竟知道我们俩的关系有多久？他计划这一切，他都计划了多长时间？他是一个心机这么深沉的人，你仔细的想想，难道你不觉得有那么点点的害怕吗？啊，小杰，你想想，他如果真的这么爱你的话，他会在今天……我求你别再说了。我告诉你，今天利益摆在面前，于直他绝对会选择利益。你对他的爱情一文不值。他在事业和爱情选择了前者，那么表意你呢？你又何尝不是放弃了我？简直是太天真了，把爱情看得比什么都重要，到现在了还在替那个男人说话。你是我，太大意，我差这么一点点我就赢了。我倒是觉得呀，这样也挺好的。你呀、啊，还是赶紧和那个余光华把婚离了吧，这样的婚姻没什么可留恋的。婚我是一定要离的。不过我不会就这么走的。我穆子云是不会这么认输的。子云，你又想干什么？周维贤和余光华的股份都被我搞定了，加上我自己的百分之二，我们已经掌握了瑞华百分之四十九的股权，我还没有输。你还打算继续啊？我要把我失去的东西拿回来，输给于志，我可不甘心。现在，离拿到瑞华的控股权就差这么一点点，一定有别的突破口。你们都长大了。你们都很有主意，事情已经这样了，就这样吧，按照流程，尽快的把这些事儿解决了。于一，把对瑞华的负面影响压到最低，这是我唯一的要求。请奶奶放心，你们俩坐吧。紫云走了，他的位置需要有人接替。奶奶说的对，穆紫云走了，必须有人马上接替他的位置，以免人心散乱
，玉芝，你接替他的位置。奶奶，我哥能力比我强，他经验也比我多，应该是他呀。我他很忙，他管着镶嵌组，而且他是公司财务总监。你自己捅的娄子，你自己负责，管好素金组，不要再让我失望了。奶奶，行了，今天我很累了，我要回家了。雨衣啊，送我回去。是仓皇之中的相遇，出现在这生命里。我本可以不怕不惧任何的失去，爱小心翼翼，害怕表明不安的情绪，爱得之不易。它叫做生命树，象征着希望。我们在这种境界还能看到这棵树，说明是吉祥的征兆。我一定会带你走出这片云。尝试过不再想任何关于你，参与过往的回忆。三。第一万次告诫自己停止去爱你。你还保存着这片树叶啊？当然了，这是你送给我的第一份礼物。我当然得好好珍藏了。一一一每根神经。是谁告诉我高姐，你把表姨当做妈妈一样，把玉芝当做要托付一辈子的爱人，可他们是怎么对待你的？一个把亲情当筹码，一个把爱情当笑话。原来。从头到尾困在局中的，只有你一个人。我已经带着妈妈一起离开了。离开？你别冲动啊，高姐！阿姨病情刚有好转，你这么一闹不就白费了吗？小杰，我知道你心里不舒服，爸爸替你出气，好吗？你带着妈妈赶紧回来，爸爸求你了。我爱高杰。品珍，告诉高海，以后都不用找我们了。再见。喂
哎，着急！哎，输了怎么办呀？是我回国以来最痛快的一天。原来我还真的担心你，没想到啊！我早就知道高杰的伪装啊，总有一天会被拆穿的。但是我没有想到是于之亲手揭穿的。<笑>这样也好，于之啊，以后再也不用上高杰的当了。这种拿感情当筹码的人，处处算计，怎么可能有好下场？哎，现在没了高杰的阻碍，你准备怎么接近于之啊？我想了一下，之前是我姿态太高了，让于之觉得难以接近。这次啊，我换个方式，一定不会让他跑掉的。你呀、啊，跟你小时候一模一样，想要什么东西就不会善罢甘休的。我的乖女儿，这次妈妈一定支持你追求自己的幸福。干杯，干杯。替木子云出局，究竟是你在帮我，还是我被你利用了？一直，一直，醒醒！已经做了的事儿，借酒消愁有什么用？对啊。我事情已经结束了，哎呀，我应该高兴才对呀！哎，你干什么？来，我应该高兴才对，来，我敬你。来，敬什么敬？敬什么敬？你怎么神经病啊？下来，像什么样子？现在很难受是吧？你为什么做事要这么狠，还瞒着我不跟我商量？你有没有把我当哥、啊？刚才我问你，如果我提前告诉你的话，你是会赞同我，还是阻止我？我不会让你这么做的。瑞华不是你一个人的，我不会让你由着性子做事。高杰不是我爱的人吗？难道不应该我自己做决定吗？我就连上台的最后一刻，我都不知道我该怎么办，我会如何做选择？你知道你最大的问题是什么？就是你做一切事情都由着自己的性子来，都不会考虑到别人会有什么样的结果。你赶紧醒醒酒。一会儿还要去苏金组去交件，谁也要谁要，反正我不要。说什么？你再说一遍。我说苏金组谁爱要谁要，我不要。你不要，谁爱要谁要。你知道有多少人兢兢业业这么多年想得到的位置却没有得到，你轻轻松松就能拿到。还随随便便就扔了，你把瑞华当什么了
，你把润华的未来看得有到底有多重要？你的心够硬是吧？手段够狠是吧？我起来，坐好了，你给我打起精神来，马上去处理好眼前的局面，听到没有？我心硬，我心硬，我心硬就不会对高姐再抱有任何幻想。我到现在，我都，我都希望有一个人来告诉我，你错怪他了，高杰不是你想的那个样子，你错怪他。结束了，我已经帮你把木子云赶走了。别管我了，好吗？给我。好，你想喝多少喝多少。声称的最爱，你都可以不动声色的撇过，冷血无情的羞辱。那我这个哥哥呢？是不是有一天，你也可以毫不留情的背弃我？我们平时高高在上的穆总，也能有灰头土脸的时候，啊？<笑>有句老话怎么说来着？叫“善有善报，恶有恶报”。我就知道我儿子不简单，一眼就识破了你的阴谋，揭穿了你的真面。要不然瑞华差点就毁在你手上。对待你这种人，就应该当众狠狠一击。现在想来，真是痛快啊！啊！我还得好好的谢谢你那个不一般的儿子呢。我在公司这么多年做牛做马，你呢，把我当做提款机。时不常的还得陪你吵个架，打打闹闹的。是他帮了我解脱了，该痛快的人是我吧？都什么时候了，你还嘴硬？也是。你说你辛辛苦苦经营了这么多年，到头来一切成空，心里有不满和怨恨也是可以理解的。我呢，也不是一个小气的人。要不这样。只要你肯低头向我认个错，看在夫妻一场的情分上，可我可以让你走的时候体面点。哼，面子，面子对我来说一文钱都不值。你跑到这儿来，撒泼打滚的，丢的是你们一家人的面子。不过，我倒要提醒你一句，除了我。你们余家没有人愿意替你擦屁股还债的。看在夫妻一场的份上，要不然
，你也求求我，我没准儿还给你点零花钱。你手上的都是瑞华的机密，走的时候一张都不能带走。还有这些，我可告诉你，走的时候手脚干净点，别把不属于你的东西给带走。我在这监督着你，明白吗？收拾完东西赶紧滚。我会把离婚协议书寄给你的，到时候别忘了签字。小徐，哎，帮我把这个处理一下，全是垃圾。哦，好。各位，谢谢你们这几年来对我的照顾。应该的。我会离开一段时间，咱们后会有期。哎，走，走，走。伤害你的人赶走了，可是我为什么高兴不起来呀、啊？
可以了，继续吧。哎，好。于总，你看一下这个可以吗？哎，于总，你看一下我这个设计怎么样？好，谢谢。这边，这个夜班太繁琐了，需要简化。可以。哦，好，谢谢于总。下面是钻石和祖母绿的分类和各自的特性。钻石共分为二十三个色级。又是一个通宵达旦，是不是啊？你最近就没有好好休息过。奶奶，我在整合呢亚太区近三年所有金饰设计流行的风向。老话说得好，知己知彼，百战不殆。我只有抢先一步，我才能抢占先机啊！我看了，你要在抢占先机之前，你自己先要病倒。不会的，我自有分寸。你也知道，你有什么分寸呢？啊！自从年周期那个以来，半个月你就没有好好睡过觉，每天通宵达旦，你这是玩命啊！哎呀，我这么努力呢，是为了把我这三年荒废的时间都补回来。我知道，你拼命工作，是忘不掉高洁。可是，奶奶也很担心，希望你早点从那件事情里头走出来。奶奶，你说什么呢？其实啊，我早就没事了。我这么努力工作呢，就是因为这样工作才能证明我自己的存在价值啊。你自己想清楚了就好。但是我还是要命令你，今天。回去睡觉，睡一天。好，遵命。何杰，给我倒杯水呗。知道你饿了，马上开饭。
是我的真心。害怕面对曾经那些太过美好，只好躲避下去。原来我还爱你，才会带上假语，默默祈祷你是破折面具。彗星系列虽然很成功，但我们相见组只靠这么一个明星产品，吃老本是不够的。市场风尚更迭很快，消费者又都是健忘的，我们不能松懈，必须要推陈出新。那你的意思是？慧慧，我希望你能找吴老师来帮忙。找磁炼帮忙？你应该相信我有能力可以。慧慧，我不是怀疑你的能力。我不是让吴老师来替你设计，我是希望你们两个能合作，推出一个母女联名款。这样的话，在宣传上也有商业卖点。母女联名款。穆子云走了以后，素金组仍然是瑞华的重点。我们只有进一步推出新品，提高市场知名度，才能赶超素金组。获得更多的资源，好吧。好，那你就赶紧去推进，我等你的好消息。你也别光想着工作，家里人也得关心一下。谁？于直又不接我电话了。你们最近联系多吗？现在是工作时间，如果你问的问题跟工作无关的话，我恐怕没空回答。我知道了，于总。怎么喝了这么多酒啊？我去给你弄点醒酒汤，不然明天该难受了。玉珍，先擦擦。怎么喝成这样？清楚了，不是你的高洁，你很失望吧？玉芝，你清醒一点，高洁已经背叛你了，陪在你身边的人是我高慧，一直都是。别人背叛的滋味还不好受，我谢谢你提醒我。对不起啊，我不是故意刺痛你的。我只是替你着急。我知道，这次你受伤很深，想走出来，不是那么容易的。那你就别来烦我了。
玉池，我知道你的痛苦，我也愿意和你一起分担。如果你不想，没关系，至少让我陪你说说话，你就不会那么孤独了。为什么？在公司对你最好的是我哥，你最应该接近的也是我哥呀。我对你什么都没有做过，也不值得你这样做。你为什么要这样？玉芝，我刚会一旦爱上一个人，心里就只有这个人了。什么财富、地位，从来都不是我要去考虑的问题。我知道。之前是我太蛮横了，但是以后我都会改的。玉芝，给我一个机会好不好？哪怕从普通朋友开始都是可以的。你的想法我改变不了，不过我的想法，你从始至终都知道。没有强烈拒绝，就还有机会想做珠宝研究所，提升瑞华的品牌形象。你说的那个目标合作人，我之前倒是……等我一下。走。你怎么来了？我有事要跟于志单独说，你先回去。我跟于志还没聊完呢。于毅，行了，高慧，你先走吧，我跟我哥聊点事儿。别用那种眼神看我，搞得好像很对不起你一样。你难道不该跟我解释一下，高辉为什么会在你家吗？是他自己要来的，我又不能像你一样把他赶走。你既然不喜欢高辉，你就该离他远一点。你给了他希望，又不给他任何承诺，你觉得这样很有意思吗？我跟他说的一直都很清楚，我们只是朋友关系。倒是你。总把我们两个往一起撮合，什么意思啊？因为我现在最明白的一件事情就是，在这个世界上，谈恋爱是最没有用、最没有意义的事情。我也不想浪费时间在任何一段感情上面。你在这劝我少接触高慧，不如去告诉他，别来找我。我混蛋！玉芝，你被感情伤害过，别再用感情去伤害别人。
晶晶，四总，嗯，这是最新的设计方案，请您审阅。嗯，你先放这儿吧，我一会儿看。还有事吗？啊，呃，四总，感谢您不计前嫌的收留我，给了我这样一份工作。有你这样的老板，我还是很幸运的。不用客气。你呢？只要好好完成你的设计稿就可以了。我是一个很严格的老板，最看重工作结果。好，我一定会努力的。有消息了吗？呃，对不起啊。哦，那你们先忙，我就先出去了。先忙吧。嗯。我是不是打扰到你了？坐，来。高杰那边有消息了吗？你找的人怎么说呀？还是没有找到。虽然我已经在整个设计圈全都找了一遍了，如果有消息的话，我第一时间通知你。谢谢你，思成。现在也只有你帮我找到他了。哎，当初也怪我，之前在樊思的时候，我一直有所顾忌，没有跟他表明我的心意。后来他去了瑞华，我本来以为于直可以给他幸福，但没有想到居然会发生这样的事情。如果我当初可以主动一点，或许他就不用受到玉芝的伤害了。哎呀，思成，你也别太自责了，这不是你的错。谁知道那个玉芝原来是个混蛋？反正你对高杰的好，他一定能感受到的。等找到他之后，我一定撮合你们两个在一起。那先谢谢你了。不过我现在真的很担心他，也不知道现在过得怎么样。吃的好不好，穿暖不暖，钱够不够花？我们只能希望能够尽快找到他吧。妈，来，吃东西慢一点啊，慢一点。大饼加油条，小杰爱吃。哦、啊，烫了，烫。哦，烫到手了是不是？来来来，屋这里就不烫了啊。好玩。不烫了，好吧。啊，现在只有我和你了。不管发生什么事，我都会陪着你，一直陪着你。哦，想喝水。在我包前面。好，慢点。小杰吃。自从有了你之后，我才有了不管去到天涯海角都要回来的理由。因为只要有你在，家就在。高杰，不要再想了，都过去了非常感谢吴老师的赏光，我们非常期待跟您合作。于毅，你可别高兴得太早，我们磁联
可是出了名的要求苛刻。我知道，但不管怎么说，还是感谢吴老师的信任，让慈炼和瑞华有更进一步的合作，共同推出你们母女联名款的珠宝。我信任的不是你，是我的女儿。要不是慧慧一个劲儿的游说我，我是不会跟你们瑞华合作的。是，慧慧加盟我们是我们的荣幸。那接下来我们来讨论一下细节吧。不好意思啊，早上见了个供应商，迟到了。没事儿，我们还没谈到正题呢。开始吧。我们相亲组正在跟吴老师开会，你来干什么？是。高慧告诉我，吴老师跟瑞华有母女联名款，让我过来商讨一下。呃，是我让玉芝来的，忘记跟你汇报了。看来是你们相亲组内部，我不便参加。哎，素金组必须参加。嗯，我跟妈妈这次母女联名款，嗯，我跟妈妈商商量了一下，打算尝试不同的设计风格。我知道瑞华的素金组一直都是走中式传统风格，于直接管了之后呢，更加致力于推陈出新，所以我就找他商量一下。哎呀，大家都是瑞华的一份子，何必分什么你我呢？坐下吧。对慧慧好一点，你们兄弟之间的斗争，我不想让他成为牺牲品。您说到哪儿去了？我们兄弟一条心，哪里来的争斗啊？后面的合作事项还有宣传策划，我都会找人跟您对接，是吧，哥？吴老师，到时候会亲自跟您对接。好，那我先走了。嗯、高慧，不用谢我，瑞华发展的好，我才能变得更好。我这么做是为了我自己的事业。对了一天文案了，下班后我们一起吃个饭吧。好啊，李毅，下班一起去吧。我加班，就不打扰二位雅兴了。祝你们用餐愉快。之前我在五八同城投递了简历，是要来应聘原画设计师的岗位。应聘啊，坐那边等一下吧。哦。消息，享誉全球的瓷链相联合本土品牌瑞华金饰推出母女联名款珠宝。这是我和我女儿第一次合作，期待大卖。我们这次能和吴老师合作呢，真的是我们瑞华的荣幸。我相信这仅仅是一个开始。接下来，瑞华和瓷炼还将会有更多的合作机会。你的履历很好，作品集也很不错，可是之前你一直是在珠宝公司做设计工作，现在怎么不想着做珠宝了呢？珠宝从前在我心里纯粹而美好，可以给人带来安定和幸福的力量。但是因为一些个人原因，我想尝试一些其他的设计领域。嗯，不过我们是家游戏公司，这个转型有点大。嗯，你是怎么想到来应聘我们公司的呢？
我在大学的时候选修过游戏原画设计的相关课程，所以有相关的经验，自己也非常有兴趣。是这样啊，看了你的旧作呢，都是有关珠宝设计方面的。为了确保你能胜任我们原画师这份工作，可不可以在现场给我们画一个手绘的漫画呢？当然可以啊。你的设计跟你的人一样，只会让我觉得虚伪、恶心。画的怎么样？不行姐，啊，房东阿姨你好。哎，妈妈今天的状况怎么样？没给你添麻烦吗？没有没有没有。对了，有客人找你，我看你妈妈也认识他，就让他上去了。你快去看看吧。啊、哦，谢谢。哎小杰，你回来了。这一个多月，你和你妈妈过得还好吗？还好。好吃。这些零食我先帮你收起来，好不好？不要，我要吃。我只留这个给你。吃多了不好，乖。小杰，这个地方太简陋了，这么住下去也不是办法。还是我给你找一个舒适点的地方住吧。不用了，有这样一个遮风挡雨的地方，已经很不错了。可是，这也太委屈你了。再说了，如果你要是出去的话，把你妈妈一个人留在这儿也不安全呀。我在珠宝界还是认识一些朋友的，可以给你介绍一些相关的工作，也可以给你妈妈安排一个环境好一点的疗养院。这样的话
，你就可以安下心来，计划一下以后的生活。毕竟，过去的事情就已经过去了嘛。啊，不用了，我已经在找工作了，而且，我决定把妈妈带在身边，不会让她再住疗养院了。表姨，这些年。你对我和妈妈的恩情，我都记在心里了。现在，我的婚姻已经结束了，就当做是报答你的恩情吧。以后，我们就各自好好生活吧。我说什么也没有用。好，我走。可是小姐，如果你真的遇到什么困难，你一定要联系我小姐，你能送送我吗？小杰，刚才因为你妈妈在那边。有些话我也不好说。雨佳的事情是我亏欠你的，我一定会弥补。但是，你真的就要带着你妈妈躲在这儿生活下去吗？你设计师的梦想呢？我可不想看着你，你把自己埋没了。我现在没有什么梦想了，这是你心里想说的话吗？那你以前？费尽心思想进瑞华，不就是为了不让吴小慈母女践踏你的梦想吗？我现在再问你一句：你真的就让你妈妈，还有你外公，还有你自己的痛和苦，就这么白白的算了吗？我累了，不想再掺和那家人的事情。做错事情的是他们家人，现在他们一家子。倒还其乐融融的，可是你呢，却要带着你妈妈在这苟且的生活下去。就算你不心疼你自己，你也要心疼心疼你妈妈呀。表姨，你不要再说了，我真的不想再谈这些人，我的人生跟他们一点关系都没有。哎，小姐。我知道你不甘心，你放心，表姨亏欠你的，一定会加倍补偿给你。小杰，快来！小杰，你来帮我画蝴蝶，我有好多好多蝴蝶。给，画吧。好，我来给你画蝴蝶啊。嗯。
小杰，不着急，慢慢画。你看你画的都不像蝴蝶。不出蝴蝶了，为什么？你说我们的爱情就像生命树一样，枝繁叶茂，生根发芽。你来告诉告诉我，生根发芽的到底是爱情，还是仇恨？你的设计跟你的人一样。只会让我觉得虚伪、恶心。妈，我再也做不出设计了，从他决绝的。戒指扔出去的那一刻，我的心，我的心就跟着死了。我真的很后悔没有提前把事实告诉他，哪怕有一次机会跟他说，事情就不会这样了。可是这一切都已经太晚了。小杰不哭，小杰不哭。其他的这几个事情倒也不是很着急，但是雷向东的帕拉伊巴招标设计，是咱们工作室目前的重中之重。如果咱们能够拿下这个项目，那对于我们工作室在定制圈的声誉有着非凡的意义。这一点我希望大家能够很清楚。呃，文文，回头你把咱们工作室之前所有的设计稿全部分类整合，下次例会之前交给我。好的，司总，我一定尽快。好，呃，然后。不好意思，我接个电话。喂，找到了，太好了，太好了，好，那我一会儿就过去。高小姐，我们对设计师的基本功。还是有比较高的要求，真的非常抱歉。高杰，思成，怎么会？好久不见。只要想找，总会找得到的。你是不是最近都没有休息好，看着有些憔悴？我还好。你呢？上次你说要开工作室，进行的怎么样了？吹过的牛呢，总算是没有落空。呃，进展的还算顺利。最近接了一个大单，这个是我的名片。我就知道你可以。你业务能力强，又善于管理，是个不可多得的好老板。既然我是一个这么好的老板，为什么你一直都不找我来工作呢？我不能去。高杰，你的事情我都听说了。我知道这当中一定是有误会，而且我更不会在意行业里那些风言风语。你知道那些都伤不到我。你就当做是朋友来请你帮忙的
好不好？不，我帮不了你了。我现在已经无法做设计了。离开瑞华之后，我只要拿起画笔，我的手就一直颤抖，一笔都画不下去了。别担心，你就是因为太累了。设计师本来就是一个需要培养灵感的职业，状态时有时没有，那都是正常的。也许是老天爷在惩罚我吧，我现在就跟废人差不多了。高杰，相信我，失去设计能力只是暂时的。你就是因为突然受到打击，身体产生的应激反应，千万不要因此放弃自己。成功不是终点，失败也并不是末日，最重要的是继续前进的勇气，坚持下去。好不好？而且你妈妈现在这个状态，你也需要一份稳定的工作，不是吗？谢谢你的好意思，张。现在我妈妈也暂时找不到人来照顾。我还是要先安顿好他的事情再说吧。